السلام علیکم سی ایس ایس پی ایم ایس گیٹ وے چینل پہ آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید آج کانسپٹ آف اسلام کا پارٹ ٹو ہے اس کا پارٹ ون ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کیا تھا آلریڈی یہ سی ایس ایس پی ایم ایس کے لیکچر سیریز اسلامیات کی جو لیکچر سیریز ہیں ان میں اسلامی کے سٹڈیز کا یہ ہے سی ایس ایس پی ایم ایس کے حوالے سے ہے سی ایس ایس پی ایم ایس پاس پیپرز بھی ہم اس میں اسلامیات کے سالو کریں یہ سیریز میں اور یہ چینل آپ کا اپنا سی ایس ایس پی ایم ایس گیٹ وے چینل تو کانسپٹ آف اسلام کا جو بیسک تھا وہ ہم نے آپ کو پچھلے پارٹ ون میں آپ کو شیئر کیا تھا اس کا تھوڑا سا اوور ویو بتائیں گے کہ کون کون سے ہم نے چیزیں دیکھی دی تو انٹروڈکشن ہم نے دیکھا تھا نمبر ون دین ہم نے اس کے لٹرل میننگ آف اسلام دیکھا تھا دین ٹرمنالوجی ٹرمنالوجیکل میننگ آف اسلام دیکھا تھا تو اس سے آگے آج ہم دیکھیں گے کہ اس کے آگے آج ہم نے کیا کیا اس میں کرنا ہے اور کیا کیا چیزیں کرنی ہے کوشش کریں گے اسی سیکنڈ پارٹ میں ہی ہم اس کو سم اپ کریں کیونکہ یہ تھوڑا سا ٹاپک لمبا ہو جائے گا اگر ہم تین یا چار ٹاپکس پہ جائیں گے تو پارٹس میں جائیں گے تو تو اب اسٹارٹ کرتے ہیں کہ کانسیپٹ آف اسلام کانسیپٹ آف اسلام کو کس طرح سے آپ کو ایکسپلین کرنا ہے کس طرح سے اس کو بتانا ہے دا بیسک کانسیپٹ آف اسلام از دیٹ دا ہول یونیورس واز کریٹڈ بائی اللہ اب بیسک کانسیپٹ تو یہی ہے کہ پوری دنیا اور پوری یونیورس جو ہے کہ اللہ نے ہی کھل کی ہے اللہ نے ہی بنائی ہے اینڈ ہو از دا لارڈ اینڈ سو این آف دی یونیورس اور وہی جو ہے کہ اس دنیا کے مالک ہیں اس کائنات کے مالک ہیں وہ چھی الون سسٹینس ہی کریٹیڈ مین اینڈ اپوائنٹیڈ فار ایچ ہیومن بینگ افکس پیریڈ آف لائف دیٹ ہی از ٹو اسپینڈ اپان دا ارتھ اللہ نے ہی یہ لوگ کھل کے اور انہیں ایک مقررہ وقت دیا کہ اس ٹائم تک وہ زمین میں رہیں گے دنیا میں رہیں گے اس کے بعد یہاں سے چلے جائیں گے ہی ہیز پرسکرائب اے سرٹن کوڈ آف لائف ایز دا کریکٹ مین کائنڈ بٹ ہیز ایٹ دا سیم ٹائم کنفرڈ اپان مین دا فریڈم آف چوائس ایز ٹو ویدر اور ناٹ اڈاپٹ ہز کوڈ ایز دا ایکچوئل بیسز آف ہز لائف اچھا اللہ نے جو ہے کہ اپنی زندگی انسانوں کو ایک کوڈ آف لائف کی طرف دی ہے کہ ایک کوڈ آف کنڈکٹ دیا ہے کہ اس کے ذریعے جائیں گے تو انسان یا جو ہے کہ انسان ذات کامیاب بھی ہوگا اور وہ اپنی زندگی اچھی بھی بسر کرے گا لیکن سیم ٹائم اللہ نے ان کو آزادی دی ہے کہ وہ چاہیں تو اسے اڈاپٹ کریں نہ چاہیں تو اسے نہ اڈاپٹ کریں ون ہو چوز ٹو فالو دا کوڈ آف ریویلڈ بائی اللہ بیکم اے مسلم بلیور and one who refuses refuse to follow it becomes a kafir disbeliever jo allah ke code of conduct ko follow karta hai wo musliman ban jata hai iman wala ban jata hai aur jo allah ke code of conduct ko nahi manta wo kafir yani ki disbeliever ban jata hai to sayyid amir ali elaborates the concept of islam the essence of the ethical principle involved and embodied in Islam is thus summarized in the second chapter of the Quran. Sayyid Amir Ali says that the essence of the Islamic concept in the Quran and Paak in the chapter is summarized. There is no doubt in this book a guidance to the pious who believe in the unseen, who observe the prayer and distrib- distributes charity out of what we have bestowed on them and who believe in that which we have commissioned other with before thee and who have assured in the life to come these have received the direction of the their lord it's about the explosion of religion of islam ahmed gulwash gulwash in his book the religion of islam has summarized the concept of Islam as under the word Islam was literally significant resignation to the will of to the God's will اب خود کو مصطفی کرنا اللہ کی حق میں اللہ کی خواہش کے مطابق is a comprehensive name commonly applied to the religion of the followers of the Prophet Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم یہ comprehensively applied کیا جاتا ہے کہ عزوز رسم کے فالورس کے لیے 
it embodies the various sections of the law of Muhammad peace be upon him which Allah has established for the guidance of the people ye Allah taala ki jo ke it embodies the various sections of the law of Muhammad sallallahu alaihi wasallam peace be upon him which Allah has established for the guidance of his people both the worship of their lord and for the duties of life ye jo hai ke ek law banaya hai Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke फॉलोअर्स के लिए कि भाई आपने अपने खुदा को मानना है और अपनी जिंदगी को उसके हुक्मों के मुताबिक गुजारना है दीज सेक्शन और फाइव इन नंबर नेमली बिलीफ प्रैक्टिकल डेवोशन ट्रांजेक्शन मॉरल्टीज एंड पनिशमेंट अब इन पांचों को हम वन बाय वन थोड़ा सा देखेंगे इनके बेसिक्स को कि ये किस तरह से हैं और किस तरह से अमल में लाया जा सकता है बिलीफ फाइव आर्टिकल्स ऑफ फेथ बिलीफ इम्प्रेस द फाइव आर्टिकल्स ऑफ द फेथ एंड ऑफ मोहम्मद बिलीफ इन ये पांच हैं जिनमें से नंबर वन गॉड एंजल्स इज बुक्स इज प्रॉफिट द डे ऑफ रिजर्शन अल्लाह पे यकीन मलाइकों पे यकीन उसकी आसमानी किताबों पे यकीन उसके नबियों पे यकीन और क़यामत के दिन पे यकीन ये पांच चीज़ों पे हर मुसलमान को यकीन होना चाहिए डिवोशन वर्शिप फाइव पिलर्स ऑफ इस्लाम डिवोशन आर सब डिवाइडेड इनटू फाइव आर्टिकल्स ऑफ प्रैक्टिस रेक्टल ऑफ द क्रीम कलमा प्रेयर टू अल्लाह सलाद पेंग लीगल जक़ात fasting the month of ramadan saum pilgrimage hajj to the temple of makka once in life in a life if means allow it ab hajj ek bar lazmi hai zindagi mein agar aapko itni taqat yani ki financial taqat hai to devotion also embraces legal warfare jihad for the defense of the religion of islam ab ye jo hai ki devotion mein ye bhi aata hai ki aap लीगल वारफेयर करें जंग करें जिहाद करें इस्लाम की बचाव के लिए ट्रांजेक्शन ट्रांजेक्शन इंक्लूड सच ड्यूटीज एज आर रिक्वायर्ड बिटवीन मैन एंड मैन एंड मे बी डिवाइडेड इन टू दीज सब डिविजन कंटेस्टल सिक्योरिटीज ऑलमोस्ट ऑल वेरियस सेक्शन ऑफ सिविल जर्स रिलेटिंग टू बार्टर सेल एजेंसीज लार्गेसी मैरिज divorce tower partnership claims are impressed under those three heads moralities moralities embrace the consideration of all those moral excellences which are enjoined in the quran and in the teaching of the prophet peace be upon him such as sincerity confidence in allah humility resignation keeping worldly ambitions within bounds giving good counsel and advice contentment liberty love to allah and man patience ethical instructions and rules of conduct relating to punishments of the punishments includes penalties exacted for the manslaughters or serious bodily injuries punishment for the theft by the loss of, of a hand punishment for for uh, fornication and adultery storing for a marriage person married person and 100 lashes for unmarried person punishment for slander by 8 lashes punishment for apostasy by death punishment for inebriation by 80 lashes thank you very much ye hamara jo hai ke concept of islam ke basics aapke samne rakhe hain ab hopefully agar aapke samne ye question aayega ke define the basic concepts of islam to usme ya is tarah ka koi question aayega jinko hum aage ja ke aapke sath solve karenge to ummeed hai ke aap unko bahut aasani se aur easily solve kar sakenge सी एस एस पी एम एस चैनल को किसी भी एग्जाम के हवाले से आप तैयारी के हवाले से 
وزٹ کرتے رہیے اور اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے اللہ حافظ